Forum de São Paulo qui s'opposait au traité de libre-échange que les Nord-Américains essayaient d'imposer à toute l'Amérique latine. Le sommet du plan B est l'équivalent du Forum de São Paulo en Europe. Mesdames et messieurs, dans le Forum de São Paulo, on regardait de haut qui s'y trouvait. Et il y avait bien des sourires hautains et méprisants. Eh bien, c'est dans cette salle du Forum de São Paulo que l'on a trouvé de quoi faire dix gouvernements dans l'Amérique du Sud. De même, dans cette salle, il y a dix gouvernements à venir pour l'Europe. Il est heureux qu'aujourd'hui, les seuls absents soient précisément ceux qui s'apprêtent à composer un gouvernement dans leur pays. Et je crois que c'est un signe de l'époque dans laquelle nous sommes. Les plus grandes espérances sont à notre portée en même temps que nous voyons les plus grandes menaces se dessiner. Nous sommes unis, nous autres, les peuples du vieux continent, peut-être davantage que d'autres partout au monde. Nous le sommes parce que nous avons déjà connu une période pendant laquelle, au moins une, je dirais bien deux, avec les deux guerres mondiales, le capitalisme s'est fracassé du fait de ses propres contradictions et non de la volonté des peuples. Si je porte de manière permanente le triangle rouge, je voudrais rappeler que ce n'est pas seulement la couleur de mes espérances, c'est la couleur du symbole qui était imposé par l'occupant nazi à tous les déportés politiques. Nous connaissons mieux que d'autres le prix qu'il faut payer quand nous perdons. Si bien que, unis par ce passé, nous savons que nous le sommes aussi tous les jours, dans le présent, parce que nous nous regardons les uns les autres. Et quand il y a une élection dans un pays, chacun d'entre nous regarde le score du parti dont il sait qu'il est le plus proche de lui. Nous n'avons pas besoin de faire des réunions pour savoir quel est le parti qui est le plus proche de nous. Nous le savons parce que nous nous renseignons, parce que nous suivons l'évolution sur tout le vieux continent de la façon avec laquelle les peuples sont en train de se réorganiser. De la même manière que nous regardons partout avec le même effroi la percée de l'extrême droite. Il n'y a pas d'excuse à cette percée, car nous en connaissons la nature et le fondement. Le fondement, c'est la radicalisation à droite de la droite elle-même car il y a toujours eu une droite populaire. Et cette droite populaire est en train de devenir une extrême droite sous la direction d'une fraction du capital financier qui y trouve son intérêt, parce qu'elle a pour adversaire principal non pas les dégâts de la crise, mais nous et l'alternative que nous représentons socialement et politiquement. Et j'ai envie de dire surtout l'alternative sociale que nous représentons au pillage généralisé auquel se livre le capitalisme sur le vieux continent. Nous le sommes aussi liés par le futur, nous savons tous que nous sommes étroitement interdépendants devant la menace que fait peser sur tous les peuples d'Europe l'usage de l'énergie nucléaire dans tant et tant de pays, et notamment dans un pays qui entre en guerre, comme c'est le cas en Ukraine, où se trouve sept des plus vieilles centrales nucléaires du monde, et où se trouve le sarcophage de Tchernobyl. Nous savons que nous sommes tous confrontés à un processus d'auto-effondrement de la structure organisée qui porte en Europe le nom d'Union européenne et de traités européens. Le Brexit est le premier des grands signaux qui est reçu de cet auto-effondrement. Comme à l'échelle du monde, c'est l'élection de M. Trump. L'autre signal, c'est évidemment, je viens de le dire, la percée de l'extrême droite. Mais si l'extrême droite menace la démocratie et la démocratie sociale, nous ne pouvons pas perdre de vue que la première menace à la démocratie qui s'oppose à nous, ce n'est pas l'extrême droite, c'est l'Union européenne. C'est elle qui a martyrisé Chypre, c'est elle qui martyrise la Grèce, c'est elle qui a martyrisé l'Irlande, c'est elle qui prétend martyriser l'Espagne, le Portugal et même ma patrie. Par conséquent, ce que nous avons à subir aujourd'hui, c'est cette menace-là sur la liberté. Nous ne sommes pas simplement en train de confronter des idées en général dans un colloque savant où nous confronterions des idées plus nobles les unes que les autres. Nous sommes en train de réagir à une menace concrète contre les acquis essentiels de notre civilisation, acquis sociaux et acquis démocratiques. Dans ce contexte, en 2017 et en 2018, ce n'est pas par le résultat d'un colloque, ni même euh, euh, par une espèce de méchanceté particulière de l'un ou l'autre d'entre nous que les problèmes vont venir sur la table. C'est parce qu'ils sont inscrits dans le calendrier. En 2017, tous nos peuples devront savoir s'ils veulent ou s'ils ne veulent pas de TAFTA. Le TIPP, je ne sais plus comment il s'appelle, il change de nom tous les ans. Le traité avec les États-Unis d'Amérique. Ou bien le CETA, le traité avec le Canada. C'est cette année que nous allons devoir décider. Et nous allons d'abord devoir décider si nous décidons 
ou bien si c'est eux qui décident à notre place, les puissants, les importants, le chef des voyous, Juncker, qui a organisé pendant des années le pillage fiscal de tous les pays autour, la grande chef de l'économie capitaliste européenne, Madame Merkel, qui accumule d'année en année des excédents pour lesquels elle devrait être plus sévèrement punie que pour n'importe quelle dette qu'a produit la Grèce, puisque c'est sur le dos de tous les autres pays européens qu'elle accumule ces excédents. Ce sont des réalités géopolitiques auxquelles nous allons être confrontés. Et ensuite, je voudrais le redire avec force, en 2017, les cinq présidents européens, car il y en a cinq, ont décidé qu'un nouveau traité sera mis en discussion. J'espère que tout le monde le sait. Cette décision a été prise en juin 2015. J'espère que tout le monde le sait. Et si vous le savez, alors venez avec moi le dire à François Hollande. Parce que quand je l'ai rencontré, et je lui ai dit, après le Brexit, il m'a demandé mon avis. Je lui ai dit d'abord, pas de représailles contre les Anglais. Et je lui ai dit, deuxièmement, pour le nouveau traité, il faut à tout prix maintenant rompre l'étranglement social, monétaire, fiscal, que vous faites peser sur l'Europe. Et il me dit quel nouveau traité ben Je lui dis celui qui va être mis en discussion en 2017 et qui a été décidé en 2015. Est-ce que vous savez ce qu'il m'a répondu Personne ne nous a parlé de ça. Voilà ce qu'il m'a répondu. Personne ne nous a parlé de ça. Or, ce traité va avoir lieu. Il faut que les peuples se saisissent du fait que le travail est commencé, qu'il va y avoir un livre blanc qui va être déposé. Et par conséquent, c'est le moment où ce sera très important et très utile pour nous d'avoir ce forum de Paris, de Rome, de Copenhague, rassemblant nos forces pour faire face ensemble aux échéances qui arrivent. Et puis il y a une échéance dont personne non plus n'a l'air de vouloir parler. Figurez-vous que comme réponse au démembrement du monde, comme réponse au Brexit, quelle est l'idée qu'il aurait venu pour unir les peuples Est-ce que c'est créer de l'enthousiasme en créant des droits sociaux nouveaux Est-ce que c'est que, enfin, nous allons abolir les articles du traité européen qui interdisent l'harmonisation fiscale et organisent la compétition entre les travailleurs des différents pays Non, ni l'harmonisation fiscale non plus. C'est l'Europe de la défense. Voilà l'idée qu'ils ont trouvée. Nous allons nous unir ensemble et sauter de joie, nous tomber dans les bras à l'idée que nous allons envahir je ne sais pas qui, quelque part dans le monde, c'est-à-dire l'idée par laquelle ils avaient d'abord voulu faire commencer l'Union Européenne en 1954. Car personne ne doit l'oublier, la première tentative avant le traité de Rome pour constituer l'Union Européenne, ce fut la Communauté Européenne de Défense, dont l'idée était de se préparer soit à résister, soit à agresser l'Union Soviétique. Et bien de la même manière aujourd'hui, ce dont ils parlent et qu'ils veulent nous proposer, c'est l'Europe de la défense. Je puis vous dire ceci, si je suis élu président de la République française, la France ne participera pas à l'Europe de la défense. Nous nous retirerons du commandement intégré de l'OTAN. Nous refusons la logique de la puissance européenne parce que c'est une logique de guerre. Nous préférons que chacun soit en état de se défendre et coopère pour le faire, plutôt que de voir émerger une nouvelle superpuissance guerrière dont nous savons d'avant que si elle est armée, ce sera pour se servir de ses armes. Parce que l'histoire a prouvé que c'est toujours de cette manière-là que finissent tous ceux qui s'arment. S'armer n'a jamais préparé la paix, s'armer a toujours préparé la guerre. Et nous croyons plus aux politiques de dissuasion qu'à tout autre. Mes chers amis, le plan B, il ne peut pas y en avoir un. Pour l'instant, il y a une idée de plan B. Par conséquent, nous irons à déplander des solutions techniques, aussi des solutions politiques, cela va de soi. Pourquoi Car nous devons nous préparer à gouverner. C'est gouverner qui est notre futur, car nous croyons au caractère démocratique de la révolution que nous allons faire déferler sur le vieux continent. Voici ce que j'ai à dire. Ou bien il est possible de réorganiser d'une manière concertée l'Union européenne, c'est-à-dire avec un plan A qui prévoit que l'on finisse avec le libre-échange en faveur du protectionnisme coopératif, que l'on finisse avec l'interdiction de l'harmonisation sociale, que l'on finisse avec l'interdiction de l'harmonisation fiscale. Ou bien on organise et on réorganise de manière concertée l'Europe, ou bien il faudra organiser la sortie concertée de ceux qui ne veulent plus entendre parler de ce fracas de civilisation qui porte aujourd'hui le nom d'Union Européenne. C'est avec cet espoir que je vous parle. Dans quelques mois, mon pays va décider. Pour l'instant, 
d'une manière qui, comme vous le savez tous, est imprévisible. Voici que les enquêtes d'opinion portant sur 16 000 personnes me placent en tête de toutes les formations politiques issues de la gauche. Je sens la responsabilité qui pèse sur nous, mais je voudrais vous dire que cette responsabilité, ce n'est pas seulement la mienne, c'est la vôtre tous, car si demain je suis élu, vous viendrez tous à la rescousse et je vous y appellerai. Thank you so much for your contribution, Jean-Luc. We now pass the floor to the Tini Conference, please.